Sagan. Arkadaşlar şimdi Pisagor teoreminin koordinat düzlemi üstünde e, uygulanması gereken örneklerine bakacağız. Burada karşımızda bir üçgen var koordinat düzlemi üzerinde. E, A, B, C köşeleri dersek bize AC arasındaki uzunluğu soruyor. AC arasındaki uzaklığı veya uzunluğu soruyor. Bunu nasıl bulacağız bu uzaklığı? Tabii ki burada bir e, 90 derece var. Bir dik üçgen. Pisagor uygulayabilmemiz için e, bu dik kenarların karelerinin toplamını hipotenüsün karesine eşitleyeceğiz. Peki dik kenarların uzunlukları nasıl bulacağız? Buradan bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası aşağıdan saydık. Bunu da buradan sayacağız. <gülüyor> 1, 2, 3 birim burası da. 3, 5 Buraya da x dersek hemen Pisagor uygulayacağız. x kare eşittir. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. x kare eşittir 34. Kare kök içine alıyoruz her iki tarafı da. x eşittir kök 34. Kök 34 dışarıya hiçbir şekilde çıkamadığı için cevabımız kök 34 oluyor. Burada da bize bir a noktası vermiş. Bu A noktasının orijine uzaklığını soruyor. Orijin biliyorsunuz burası 0 e 0 noktası orijin. Şimdi A noktasının orijine uzaklığını bulmak için A'dan orijine bir doğru parçası çizmemiz lazım. Çizdiğimiz bu doğru parçasının uzunluğunu bulabilmek için de bunu bir üçgene tamamlamamız lazım. Gördüğünüz gibi bir dik üçgen oluşturduk burada. Bu dik üçgenin Dik kenarlarını bulacağız. Şimdi bu dik kenarı belli zaten. Buradan 1, 2, 3, 4 birim. Burada e, negatif olması bunların önemli değil. Çünkü uzunluk e, belirtirken negatifliğin, pozitifliğin herhangi bir önemi yok. E, negatif olsa da biz normal bir şekilde yazacağız. Burası da 1, 2, 3, 4 birim olduğu için aynen burası da 4 birim. 4'e 4. Dolayısıyla buraya da x diyeceğiz ve Pisagor uygulayacağız. x kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 4'ün karesi 16. x kare eşittir 32. E, 32. Her iki tarafı kare kök için alıyoruz. Burası x. 32. 16 ile 2'nin çarpımı 16 dışarıya 4 diye çıkıyor. 4 kök 2 birim olarak bulunuyor. Bu soruda da arkadaşlar A ve B noktaları arasındaki uzaklığı soruyor bize. Yani hemen şöyle biz A ve B noktaları arasındaki uzaklığımızı çizelim. Bu çizdiğim doğru parçasının uzunluğunu soruyor. Şimdi bu uzunluğu biz nasıl bulacağız? Hemen bunu bir dik üçgene çevireceğim. Yani şuradan şu şekilde uzatacağım. Ve görmüş olduğunuz dik üçgenin dik kenarlarını bulacağız. Peki bunun bu dik kenarı kaç birim? Hemen nereden bakıyorum? Bunun karşısından yani şuradan 6 ile 2 arasındaki mesafe 1, 2, 3, 4 birim. 4 birim. 6'dan 2'yi çıkardım. 4. Peki burayı nasıl bulacağız? Burası eksi 3'te, burası 6'da. 6'dan eksi 3'ü çıkaracağım. 6 eksi eksi 3. Eksi ile eksi birbirini artı yaptı. 6 artı 3, 9 birim olması lazım. Bir de sayarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Yani burası da 9 birim. Buraya da x dersem. Hemen Pisagor teoremi uyguluyorum. x kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 9'un karesi 85. x kare eşittir. 16 ile 81'i topluyoruz. 97. Her iki tarafı kare kök için alıyoruz. x eşittir. Kök 97 olarak bulunuyor.